¿Qué tal a todos? A todos los senderistas, los saludo con el gusto de siempre desde el Sendero de los Brujos Y vamos a iniciar con el programa del día de hoy Programado, me parece que para el, eh, el 23 precisamente De marzo, este programa recuerden que es grabado anteriormente Es completamente en vivo más no en directo Hay que entender esta parte, o sea no... No editamos a menos de que, pues no sé, toquen la puerta o, o caigan algunas llamadas. Pero tratamos de no editar este programa. Para que todo salga fluido. Como dice mi maestro Noel, esto nos hace eh, pues ser más reales, más eh, estar más cercano de ustedes. Y eso es lo que importa en estos programas. Eh, hay muchas cosas que se están ahí proyectando Yo espero que también ustedes lo tomen en cuenta Que les empiece a gustar todo esto Porque tenemos muchos temas de los cuales eh, vamos a hablar Ahorita nos estamos enfocando eh, en Palo Mayombe Pero nosotros tenemos muchos otros temas No es solamente Palo Mayombe la casa No solamente es Palo Mayombe eh, la, Las formaciones, eh, repito Aquí yo estuve estudiando desde los 11 años, 12 años tal vez, eh, Baja Española, posteriormente me pasé al tarot, eh, después incursioné en, la, en Gnosticismo, de Samuel Avior, que si bien como para principar en todos estos mundos, para poder eh, empaparnos un poquito de estos temas, es positivo, ya después, igual como cualquier otro tema que ustedes ven, eh, Empecé yo a, a comparar, a definir, a hacer mis propias conclusiones y pues bueno. Posteriormente eh, estuvimos en las logias masónicas. De igual forma ya ciertas cosas ya no me agradaban. Eh, sigo siendo obviamente masón, un masón nunca deja de ser masón, simplemente estoy en sueños. Pero había mucha politiquería, es una, una forma de enseñanza muy buena. Hay grandes hermanos, gente muy comprometida. Incluso con eh, Gabriel Llanos estuvimos nosotros instalando logias, yo a una temprana edad, ya andamos instalando logias, fui también maestro a temprana edad y, y lamentablemente después lo, lo, los rollos políticos, los egos, es bien complicado estar en la masonería y, y no empezar a acrecentar un ego porque son grupos cerrados en donde entre ellos se eh, pues se alaban el conocimiento y como es un conocimiento secreto se hacen creer que las demás personas que no lo tienen pues no son personas que, que puedan estar como a ciertas alturas Pero se le saca cosas muy buenas De verdad, también es una buena formación A mí me agradó mucho Yo, mi, mi maestro principal Héctor Casillas eh, El mexicano del glorioso ejército Del Bicentenario Benemérito Benito Juárez, la logia número 48 Posteriormente eh, Todo esto me llevó A estudiar péndulo A estudiar cuarzos A estudiar la, la quiromancia eh, pláticas eh, tuve la oportunidad de ir a pláticas con algunos maestros que, que traían sus conocimientos de Medio Oriente eh, siempre me gustó todo esto otro maestro Emiliano también muy bueno él es argentino yo creo que ya no está aquí también eh, Alejandra que una maestra muy buena que en parte me enseñó a, a, a desarrollar las vivencias. La masonería incluso también me enseñaron eh, un maestro, no me acuerdo su nombre la verdad, no me acuerdo. En eh, parte, junto con el maestro Manuel de Numerología y también de Regresiones para Vidas Pasadas. Posteriormente eh, fui a, sin mencionar, eh, pues apellidos para... Eh, porque como comento siempre, yo soy muy muy derecho, tuvimos ahí un conflicto en cuestiones de visión con una persona llamada Ricardo, pero veníamos de una casa muy buena, o sea, no voy a revelar eh, exactamente bien de dónde veníamos, pero eh, es una casa muy buena, eh, yo creo que a nivel de México, eh, muy criticada también, pero obviamente perteneciente y en, y en lugares altos a la sociedad yoruba, la cual pues yo respeto, pero eh, de igual forma tampoco yo estoy muy, muy acorde con... Eh, no con todos, hay balaos excelentes que pertenecen a la ciudad de Yoruba pero también hay otros que no lo son tanto que están buscando eh, la parte del lucro eh, personas que de pronto eh, no todos eh, y disculpen si ofendo esta parte pero es lo que es, así ha sido mi experiencia personas que solamente tenían el dinero entonces había otros balaos también sin tanta ética que los, que los iniciaban 
Entonces de pronto tenías un cuate que era balao, que no había hecho nunca nada de su vida, que no tiene una moral, que no tiene una ética, o que tenía un pensamiento muy diferente a lo que son estas, estas reglas. Y andaba dictaminando vidas. Entonces, eh, a veces yo puedo ser un, un liberal en pensamiento, eh, porque si no lo fuera así, eh, me iría por la parte eh, cuadrática de decir, pues, si sé una cosa no puedo saber la otra. Obviamente mi formación católica. Y les comento todo esto para que sepan que el sendero de los brujos es una parte muy ecléctica. Aquí eh, hay conocimiento de muchas cosas. Eh, estudiando también significado de sueños, también con Gabriel Llanos, meditaciones. Eh, también me enseñó parte de la evidencia, me enseñó otras maneras de, también de tarot que han sido muy buenas. Eh, estuve mucho en grupos de literatura, en grupos de filosofía, en grupos de apreciaciones artísticas. Eh, me agrada la poesía, escribo poesía, eh, pero es como creo que el arte que, que más domino. Eh, pintura, eh, no, eso sí no lo, no lo manejo, otras cosas no lo manejo. Pero es, es parte de eso, ¿no? La formación obviamente es matemática, eh, estoy economía, estoy finanzas, con un... Eh, digamos, y comento esto, ¿no? Para que vean que no, no se estaba... De los temas que sé, no, no me los invento. O sea, realmente hay una formación. Yo hice... Obviamente tuve que hacer mis dos tesis. Realmente hice tres tesis. Y durante tres años, de los cinco años, fui el, el número uno en, la, en las carreras. Entonces no es poca cosa. Y no es una manera de presumir, no, 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 no. O sea, aquí es lo que es. Esto es para que sepan que están hablando con una persona instruida en los temas. Si bien, obviamente, el camino es larguísimo, larguísimo. Eh, obviamente, una formación tremenda que yo tuve, tremenda que yo tuve, es con el, el Nahual, el verdadero Nahual, el cual me enseñó el chamanismo, una, una forma de, de vivir la vida con una visión totalmente diferente. Y pues bueno, que les digo, cuando él aprendí eh, los ensueños, a controlar los desprendimientos astrales, a poder incluso contactar con otras entidades que... Eso fue muy, muy extraño porque cuando nosotros como grupo, obviamente, pues imagínense, los grupos hubo muchos cursos, hubo muchas clases, cooperamos en numerología con Urres Botello, estuvimos también con Lenuel, estuvimos obviamente dando, hay clases en las logias masónicas y los masones que en ese tiempo a lo mejor todavía eh, algunos los tengo, los conservo como amigos y ahí conocí mucha gente interesante como por ejemplo los Casillas, los Wizard, gente muy, muy importante también y, y a la cual yo le guardo una estima tremenda a, a José, a, a, a Eduardo, eh, de verdad, una estima tremenda, una estima tremenda. Y bueno, la UAL pues, me enseñó muchísimas cosas, eh, de verdad, cosas muy, muy interesantes. Posteriormente también eh, mi, mi padrino de, de palo, eh, una persona excepcional, una persona con energía, un poder, una fuerza eh, muy grande, de verdad, una, una gran persona. Eh, bastante instruido en los temas, es un palero purista, el de palo, eh, a ver yo le pregunté otras cosas y me decía, mira tú pregunta de palo, de palo te contesto lo que quieras, de otras cosas ni me preguntes, y destacar también otras personas que, que también, bueno, esa persona se quedó en el camino, pero, pero honor a quien honor merece y agradecimiento siempre, yo soy, yo soy una persona agradecida, así como agradezco a Ricardo, también agradezco también a Armando, una persona que me enseñó a tirar el caracol, me enseñó a hacer rogaciones, me enseñó a, a definir bien los rompimientos, me enseñó eh, muchas cosas. Y obviamente, pues actualmente tenemos a Javier, una persona babalao, un ciguayú bastante interesante. Y todos los que menciono, más bien, perdón, la mayoría que menciono son parte del de, de sendero de los brujos. O sea, muchos de estos maestros son parte. Y este, esto es lo que ofrecemos como tal, eso es lo que se ofrece como tal. La verdad sí se me olvidaron otros tipos de formaciones, eh, obviamente, pues, ah bueno, también estuvimos ahí ingresando en parte de la Golden Dawn, eso fue algo muy leve con los druidas, ya no me acordaba ahí con, con un amigo Carlos, estuvimos ahí en los druidas aprendiendo también muchas cosas con los wiccas, eh, también muy interesante, o sea, eh, de verdad que, que, que por eso nosotros somos eclécticos, el sendero de los brujos, por eso se llama sendero de los brujos, eh, no, no hay una definición de si somos yorubas y también somos yorubas, y si somos congos, también somos congos, pero también hay formaciones en, en cábala, tenemos cábala, obviamente religiones comparadas, la Biblia, catolicismo, incluso con una persona iban personas de, 
no me acuerdo bien de, no sé si eran mormones o evangelistas, no lo sé, pero también estuvimos tomando clases de, de, de Biblia, a cierta forma, en una iglesia de Santa Mónica, también me metí ahí a los, a los cursos que estaban también dando, y, y la verdad muy interesante, muy interesante, obviamente por mi parte pues he estudiado eh, lo que son los libros como eh, el Soar, eh, el, el libro de la cábala eh, todo lo que es el hermetismo entonces esto lo digo para que ustedes sepan que la persona cuando ustedes vayan a la casa no necesariamente los vamos a ayudar con paloma y hombre, no necesariamente los vamos a, a ayudar con santería y que si ustedes tienen ahí una vena de aproximadamente una curiosidad o su camino a lo mejor se define a lo mejor en los cuarzos a lo mejor su camino se define en un chamanismo, o su camino se define en lectura española, en tarot, en runas, obviamente, con los wicanos. El Señor de los Brujos es eso. Y vamos, ahorita hemos estado eh, enfocándonos mucho en ayudar a la gente por medio de estas maravillosas eh, religiones y cultos, que es el Palo Mayón B, que es el, la santería, y, y obviamente el tarot, que son unos artes maravillosos. Y que lamentablemente pues no hemos podido dar los cursos, lo cual estamos proyectando y que si ustedes quieren pues vamos a, a realizar todo esto. Bueno, lamentablemente no, es, es afortunadamente. Lo que pasa que a mí también eh, me agrada enseñar. Eh, no suelo ser envidioso con el conocimiento, obviamente hay conocimientos secretos que la gente que, que asiste a, al sendero y que quiere ayudar y que quiere desarrollarse y que en algún momento también quiere poner su casa... Pues bueno, ellos se lo tienen que ganar, eh, el sendero de los, en el sendero de los brujos todo se gana por medio del esfuerzo. Eh, no es nada más de que llegue una persona, y lo dije, ¿no? La otra vez hubo ahí un, un tema en donde empezaron a poner eh, algunas enseñanzas que yo di en grupos de WhatsApp. Entonces yo dije, a ver, si yo se las estoy dando, no las pueden compartir, porque yo se las di a ciertas personas, porque en ese momento estaba, en ese momento se lo habían ganado. Y, y obviamente entiendan esta parte, la gente y los dejados que escuchen. Yo tengo la obligación, total obligación, y estoy entregado al 100, y ustedes lo saben, de ver por ustedes, de ver que ustedes crezcan, que se desarrollen, que se tienen problemas. Yo ahí estoy al pie del cañón, y estoy organizando gente también para que lo esté. Pero no tengo la obligación de enseñarles los secretos. Esto no es una obligación como tal, ni revelarlos, ni publicarlos, ni andar yo diciendo ciertas cosas que se tienen que utilizar en lugares que son específicos. No puedo revelar una iniciación masónica. Eh, no puedo, eh, aunque bueno, ya hay muchos libros, no puedo revelar eh, cuestiones de santería, eh, no puedo revelar eh, tratados de Palo Mayombe, no puedo revelar muchas otras cosas. Pero todo lo que yo pueda, se los aseguro y se los juro que depende, porque ustedes hacen este programa, lo que ustedes eh, quieran, realmente lo vamos nosotros a, a decir, lo vamos nosotros a, a comentar. También obviamente la formación en, en, en el Zen, eh, me encantaba mucho el Zen por, por los cuanes, porque de, de, bueno redefinían una manera de, de pensar. Yo me acuerdo este, y se lo están escuchando, <coughs> Eh, me acuerdo mucho porque fue el primero y hubo muchos más pero el primero no se me va a olvidar porque era eh, fue diferente se lo voy a poner de esta manera y ustedes ahí traten de, de contestarlo imagínense que están en un templo en donde es un templo como de piedra así dentro de una montaña donde la puerta eh, pues de alto a lo mejor mide si bien dos metros pero de ancho a lo mejor mide 90 centímetros de pronto hay un monje que está dormido, despierta el monje y se da cuenta que se está quemando el templo. Entonces ve un Buda así muy grande que mide a lo mejor unos 4 metros de largo y 2 metros de, de, este, de altura y, y de pronto lo tiene que salvar. Acuérdense que la puerta es un metro y el Buda mide 4, acuérdense eso. Y de pronto se está quemando eso, toma el Buda y lo saca. La idea es, ¿cómo lo sacó? O sea, se estaba quemando el templo, no pudo abrir la roca, porque era imposible, no lo podía abrirla, se hubiera quemado, se hubiera muerto. 
y, eh, y la puerta o el espacio de la salida era tal vez ahorita se los puse cuatro veces menor ¿cómo, cómo lo sacó? esto se los voy a dejar estábamos leyendo un libro la verdad eh, yo creo que les estoy ahorrando eh, ahí el, 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 la lectura de ciertos libros porque no, no aporta la verdad tantas cosas que deberían de ser importantes si nos habla por ejemplo en los títulos como nos dice eh, el maíz sí el maíz es importante tanto en la parte de la osha como en la parte de, del palma yombe la parte del vudú por cierto ya también estamos en, en pláticas para iniciaciones de vudú eh, habrá que ver, no, o sea, de vudú no he comentado yo prácticamente nada, porque pues, todavía no me acerco a eso, no me acerco a eso de forma real, pero afortunadamente conseguí una persona que es eh, con un perfil muy interesante en el mundo del vudú, y en todo caso de que mis maestros Pablo Mayombe, mis, eh, 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 los babalaos que están eh, conmigo, los anteros, y obviamente esta persona me acepte, pues bueno, vamos a incluir también ya eh, vudú, vudú en, 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 palom, en, en, perdón, en la casa. No quiere decir que pues el vudú no es malo, hay que entender que el vudú no es malo, eso es hollywoodense. Es como la gente que dice la santería es mala, el palma yombe es malo. Eh, tampoco puedo mentir que sea bueno, es, es bueno y malo y dependiendo uno eh, dirige la energía. De verdad, o sea, yo siempre lo he puesto de esta manera. Por eso también hay que ver, tiene que haber mucha ética, bro, mucha ética en esto, porque es una ética a nivel espiritual y energético. Eh, una vez por alguna situación, yo siempre les digo a los dejados, a ver, si tú vas a traer a una persona que tiene un tema con otra persona, no me traigas a la otra persona, porque, ahorita les explico. Entonces, como ejemplo, es como si yo ayudo a una persona porque quiere ser director de una empresa ese es su camino y hace sus trabajos y, y, y sí, es factible que sea director pero entonces viene otra persona que está compitiendo con el mismo puesto también para que sea director ¿qué sucede con esto? que si yo trabajo para los dos va a ser un choque y eso es una deslealtad no se puede, absolutamente esto no se puede así pasó con una persona que a mí no me lo habían comentado o me había, más bien me dijeron y, y sí, obviamente la persona que lo hizo, pues yo tuve ahí un regaño fuerte, porque eh, trae una persona que tiene una situación compleja, económica compleja, eh, una persona que tiene una, una su, su pequeña empresa, bueno, eh, no sé cómo redefinir pequeña, pero bueno, es una empresa, no sé si tirándole a media, pero tiene su empresa, vamos a ponerlo. Y entonces yo lo ayudé, y también le fui muy sincero, me acuerdo que yo le comenté, mira, la verdad es que tú debes mucho, tú tuviste muchos temas ahí, y yo no te voy a sacar adelante hasta dentro de un año y medio, no te puedo mentir. Yo no voy a ser como toda la gente que te va a decir, sí, te voy a hacer esto, y ya mañana vas a abrir la puerta y vas a tener eh, los 7, 8 millones que te hacen ahorita falta para medio llevártela. Y me acuerdo que esta persona me dijo al principio, así me dijo, al principio casi te odio, ¿no? O sea, me dice... Si yo hubiera querido ese regaño, hubiera querido eso que me hubieran dicho, eh, voy con mi mamá, voy con mi papá, <ríe> no sé, así me dijo. Eh, aquí somos bien sinceros, eh, a veces me definen un poco de crudo, sé ser amable, de verdad sé ser amable, tampoco soy así, que digo a las noticias sin un tacto, obviamente sí lo sé. Eh, pero soy muy realista, soy muy, eh, no sé si cínico, eh, cínico en cuestión de decir la, las cosas como son. Entonces yo le dije, bueno, es como tú quieras, y si no, pues la verdad, si no estás dispuesto ni gastes tu dinero pues la persona ahorita está bastante contenta de verdad, una persona bien agradecida una persona que tuvimos la oportunidad de estar mi esposo y yo la semana pasada con él pero ya en un plan como amistad porque obviamente a raíz de, de todo esto se generan amistades y ahora que le agradezco yo mucho también porque ahora él, él no, nos busca regresarnos de, de, de manera a esos favores y la verdad que es un agradecimiento muy grande, un agradecimiento a todos los ahijados, de verdad, a que aprovecho. Perdón que muchas veces en estos programas me centren en hablar de mis ahijados. Es que hay gente muy valiosa, de verdad, gente con un talento tremendo, gente que, que quiere echarle ganas, gente que quiere crecer, gente que... gente de verdad, o sea, eh, que están entendiendo el principio de coherencia. Muchos de ellos están en Palo Mayombe. Y para definir la palabra, somos o no somos, he visto videos en donde la tratan de definir. Y, y también pues le ponen mucho mucha salsa, ¿no? O sea, 
eh, hay una persona que también hace videos que a veces cuando los contesta y dice, ah, es que pues pues somos o no somos, pues somos y pues entonces somos verdad y pues somos, ¿no? Pues somos o no somos, somos, ¿no? O te dice un tema y vamos a hablar del respeto al padrino, pues es que al padrino se le respeta porque es una persona que te apoya y pues bueno, se le respeta, ¿no? Eh, y a veces esos videos, no voy a decir quién. Eh, afortunadamente yo tengo el gusto de conocer a mucha gente que incluso vive donde él vive y gente que ha sido trabajada por él y, y llegan de viva voz y me dicen muchas cosas y, y si sí nos damos cuenta que, que es bonito hablar, es bonito decir, es bonito tener aquí un, un micrófono y es bonito eh, que la gente piense que, que, que va a resolver con todos nosotros y yo se los digo porque ayer fue una persona, una directora de una de una compañía eh, grande internacional. Yo no lo sabía, ¿no? Yo ya le hice los trabajos, yo no la atendí y de pronto le dije, es que por tu forma de ser y por tu perfil, tú eres una persona así, así, así. Me dice, pues sí, este, me dice futuro padrino. Pues yo soy directora, tal dije, ay, no vale, ¿no? Pues vamos que, que mi conocimiento y evidencia no le falló. Y entonces esa persona había sido estafada por, por muchas otras casas. De verdad que en el sendero de los brujos el spam de cada día, spam de cada día. Y yo me, de verdad, ir haciendo recuento de la gente que está nada más ahí. Yo me atrevo a decir que el 90% viene de otras casas donde ya les vino la cara. Entonces, bueno, para no desviarme del tema, es somos o no somos, así de fácil, así de fácil y sin tantos rodeos, somos o no somos es ser coherentes. Ya, no hay más. Punto. Ni buscarle ni por otro lado. Cuando uno dice somos o no somos, Wakuna Congo, Wakuna Congo, Santo Tomás, ver para creer, Santo Tomás, ver para, para creer. Tres personas distintas y todo esto y somos o no somos y todos contestan somos y somos o no somos, somos. Es que somos coherentes. Entonces, en el momento que ustedes y ajeados o gente que esté en sus casas y les digan somos o no somos, primero digan soy coherente. Si soy coherente, entonces lo contesto. Si no, nada más ando gritando, y somos, y somos. Eso no tiene nada absolutamente que ver. Entonces, regresando a esta persona, yo le dije, ¿sabes qué? Eh, es que ya sé que voy a estar bien y eso. Le digo, ¿y por qué lo aseguras tanto? Es que usted ya me hizo los trabajos y confío en usted. Le digo, no, no, no. Aquí primero, y eso es la, la, la regla de la casa, ¿eh? Primero, ve, haz tus cosas. Ve cómo cambian las cosas, que realmente empiecen a pasar cosas que tú no puedas lograr. Porque todos pueden lograr todo. Obviamente con los espíritus es más rápido y más fácil. Eso se los aseguro. Y hay cosas que a lo mejor son posibles cuando eran imposibles. Pero le digo, mira, tú antes de esto, tú creciste en tu empresa a un nivel muy alto. Entonces, esto te va a ayudar no solamente a que te posiciones. No solamente a que a lo mejor puedas llegar a tener otro crecimiento. Porque pues siempre hay, siempre hay más para arriba. Pero esto te va a ayudar también a otras cosas a que estés bien con tu familia, a que estés más feliz, a que logres eso que tú no podías. Si entonces tú empiezas a ver en tu vida que empiezan a pasar cosas que de alguna manera tú no habías logrado, que se me quitaron enfermedades, que me reconcilié con personas que llevaba años que no lo hacía, que cambié mi carácter, que soy una persona más valiente, más decidida, más fuerte, entonces vienes. Y, a, y en el sendero de los brujos siempre tenemos un, eh, garantías. De verdad, aquí es una vez que tú hagas tu trabajo, el que sea, ¿Qué va a pasar? Eh, tú estás respaldado. Y hasta que veas esas cosas que yo te digo, te vas a trabajar gratis. Obviamente, como principio, imagínate, nadie lo usa trabajar gratis. Y con el poco tiempo que tenemos, pues, menos. Entonces, eso quiere decir que nosotros mismos eh, nos obligamos, nos obliga a todo esto que, que yo impongo en, en la casa para que sea todo bien hecho y se desarrolle. De verdad, eh, eh, para muestra. Y no somos infalibles. La otra vez una persona que fue... Dijo, es que me consultaron, pero no me hizo mucha coherencia. Yo creo que se, se equivocaron en lo que me dijeron. Yo le dije, mira, la palabra de los espíritus no cae al piso. Esta es una frase de Ifa, pero bueno, se aplica en todos lados. Entonces, no te voy a sacar signo otra vez. Porque yo estoy seguro que los espíritus y las prendas no se equivocan. Que nosotros nos equivoquemos es otra cosa. Y entonces, estaba mi maestro Alenuel ahí y le dije, te voy a explicar. A ver, así y así y así. La persona dice que qué diferencia, de verdad. Y yo respeto a todos mis ajados por ser muy buenos. Pero nadie es infalible, de verdad. Nadie es infalible. O sea, 
nos podemos equivocar, sí, claro, pero estamos nosotros, pero damos la cara. Esto es bien diferente. Eh, hace poco nosotros compramos unos muebles aquí. Es una casa de verdad de prestigio. Entonces uno cuando, cuando, es que imagínate, nosotros ya tenemos un prestigio. Entonces cuando nosotros, eh, ustedes van y compran en un lugar de prestigio, llámale un Liverpool, llámale a lo mejor un Palacio, eh, llámale un Best Buy o llámale lo que ustedes gusten y manden y lo que ustedes puedan decirme. O sea, obviamente si van a Meave y le vieron la cara, pues, pues ustedes sabían que estaban arriesgando. Pero estamos hablando de, de un lugar de prestigio. Incluso ahí, nos la atención fue muy mala y las personas no respondieron y no dieron la cara. Y de verdad que yo les llamo y les digo, oye, mira, yo eh, y mi esposa y yo cuando fuimos, de verdad que, que somos hasta muy buenos clientes. Y como soy tan directo, le digo, mira, venimos aquí, queremos esto, tenemos tales presupuestos. Si nos consigues esto y esto con estos presupuestos que tenemos... Adelante, enséñanos. No queremos que nos enseñes toda la tienda, que pierdas también tu tiempo, que puedas opor eh, tener la oportunidad de ir con otros clientes, que te puedan hacer una compra. Y soy muy sincero y te estoy diciendo esto. Si tú eh, me puedes apoyar a la vendedora eh, con esto, yo te lo juro que te lo compramos. Yo no, yo voy, aparte no tengo ni tiempo, yo soy muy directo hasta con todo. No me gusta ni regatear, es más, si yo voy al tianguis a comprar algo eh, o al lugar donde se pueda regatear, no regateo. Incluso en el otro coche que compré, le dije tanto, está muy bien, es lo que yo quiero. Nada más séme sincero y dime qué falta, qué falla. Esto y esto, perfecto. Y hasta la persona que me lo vendió me dice, oye, de verdad que qué padre hacer tratos contigo porque sé que eres una persona muy directa. Soy a veces crudo y no me ando con rodeos. Si tú me dices cinco pesos, cinco pesos, pero tú me estás ofreciendo algo y entonces tú me tienes que cumplir. Si la persona se portó muy bien, afortunadamente, en una casa de prestigio, no voy a decir cuál, Compramos unas cosas, la verdad, maravillosas. Y resulta que... Que... Después la, la postventa... Fue eh, muy mala. De verdad fue muy mala. Porque estos contratan personas para que entreguen las cosas. Pero mala es... Es muy mala, de verdad. Sí, sí me enojé. Sí tuve que hablar con las personas y le digo... Oye, mira, discúlpame. Pero esto no nos costó tres pesos. Y si nos hubiera costado tres pesos, de todos modos nosotros fuimos educados y, y, y de verdad fuimos buenos clientes. Entonces, quiero que sepan que su venta, si les dije, no termina en el momento que pasamos la tarjeta. Ahí termina su venta y se desentienden. Esto, como a mí no me gusta que me lo hagan, tampoco lo hacemos con ustedes. En el momento que ustedes hagan sus trabajos, en el momento que ustedes eh, hagan sus pagos, ahí no termina el sendero para ustedes. Ahí tal vez empieza el sendero para ustedes. Y nos hacemos responsables de todo y damos la cara. Y les agradezco mucho también su paciencia. Porque es una casa que da seguimiento. Es una casa que va y lleva al ahijado poco a poco, pero tampoco dejamos... O sea, si se va a caer, que se caiga. Si le tocaba por destino. Si se lo imponen, no, lo, no dejamos que se caiga. Pero no podemos nosotros evitar que se caiga. Porque yo soy de la, de la idea, y ustedes lo saben y han escuchado los programas, que soy de la idea de que el dolor, la tristeza, la culpa, el sufrimiento, eh, el sentirse mal... Es parte de la vida y tenemos que lidiar con esa parte de la vida. ¿Cuánto, si ustedes dividen su vida entre felicidad, en sus momentos felices, sus momentos desagradables, y eso se llama también, eso es una bitácora que hacíamos en el chamanismo, resulta, resulta que realmente era, era bien, eran bien poquitos esos momentos. Hay un, hay un cuento, no me acuerdo, ah, sí, ya me acordé quién, quién lo cuenta. Eh, Jorge Bucay, un psicólogo gestáltico. Eh, muy bueno, muy bueno, eh, bueno, en estos temas, habrá quien diga que no es bueno, o, o que pues la gestal, no lo sé, yo, yo saco lo mejor de lo que puedo, incluso hasta del padrino que les comento que, que tuve problema, yo le, le agradezco mucho porque me enseñó una organización, de verdad, eso sí le puedo agradecer, tal vez no me enseñó nada más, porque pues era una persona más bien como de ciertos conocimientos, aunque es una persona que, que, bueno, yo digo que se vende muy bien, pero bueno, sabe su ceremonia, sabe ciertos rituales que le ayudan para monetizarse, es la verdad. Eh, pero yo le, yo le agradezco mucho esa parte, ¿no? Esa parte de, de, del, del orden, de la forma, de cierta disciplina. Que, eso me gustó, eso me gustó. Entonces resulta que llega un, un peregrino, así le llaman, se llama el cuento El Buscador, me parece, hace mucho lo leí. En donde 
va buscando eh, su destino, ya saben, ¿no? Este tipo de historia, donde va buscando la ciudad sagrada, va buscando la montaña sagrada. No lo sé, algo sagrado que le diga, haz esto, ¿no? Y entonces se detiene, ya que está un poco tarde, y se detiene en un panteón. Y para no aburrirse de su peregrinaje empieza a ver las tumbas. Y empieza, y de pronto, después de ver varias tumbas, se queda impactado y se queda eh, tremendamente triste. Empieza a sufrir y dice, ¿cómo es posible? ¡Qué terrible maldición cayó en este lugar! Que todas las personas, todos los, cuando nacen, inmediatamente mueren. Y empezó, a, eh, y volvió a ver las tumbas. Eh, no sé, Juan, eh, seis meses, tres semanas, dos días, una hora, eh, cinco minutos, veintiún segundos. Eh, Pedro, dos años, un mes, dos semanas, eh, siete horas, cinco minutos, veintiún segundos. Y el que más, y el que más se encontró más, más grande fue a lo mejor, vamos a ponerle... Eh, Manolo, siete años, tres meses, dos semanas, veinte horas, bueno, cinco días, veinte horas, cinco minutos, tres segundos. Entonces se conmocionó. Qué terrible maldición había caído sobre ese poblado, que todos los niños se morían. Y entonces de pronto se le acercó el, pues el panteonero, ¿no? La, el que se pues, entierra. No creo bien su nombre, creo que lo dije mal, pero bueno, ya me están entendiendo, no importa. Y lo ve llorando y le dice, usted es nuevo aquí, ¿verdad? Dice, sí, y, y, y explíqueme, ¿por qué esta maldición? ¿Qué ha pasado en este poblado que, que sucede esto terrible? Y le dice, no se espante, no es eso. Dice, entonces, ¿qué? Nosotros tenemos como tradición en nuestro poblado que cuando uno nace le dan una libreta una libretita y esa libreta desde que tiene uno el uso de razón, ciertas cosas va apuntando todos los momentos positivos que tuvo en su vida esos momentos que le hicieron feliz tal vez cuando dio su primer beso ¿Cuánto duró? A lo mejor el beso duró un segundo. Pero la sensación y, y, y el ánimo y la felicidad le duró dos, tres días. Entonces lo apunta. La primera vez que a lo mejor conoció a esa persona con la que se, que se enamoró. La siguiente vez en la cual este, tuvo a su hijo. Cuando logró un objetivo, cuando logró una meta, cuando se quitó un miedo. ¿Cuánto duró eso? No, lo, no, el, no el evento como tal, sino... Eh, el conocer a la persona, el, el tal vez esa parte de enamoramiento, tres meses, cuatro meses. Eh, el tener ese trabajo que buscaba, esa emoción, a lo mejor unos días. Y a lo mejor después se decepcionó, no lo sabemos. Pero la gente moría grande, de 80 a 90 años, no se preocupe. Lo que pasa es que realmente a veces los momentos felices que tenemos son, son pocos. Y esto nos da a entender que la mayoría de nuestra vida, y eso quiero que lo entiendan, la vida es un campo de batalla para mí. Diario nos estamos enfrentando a muchas cosas. Momentos que a lo mejor no nos agradan, como me tengo que levantar para ir a trabajar. Tal vez no es que mi trabajo me desagrade, de hecho no me desagrada. Pero no me desagrada levantar, pero me desagrada a lo mejor levantarme. O sea, eh, y a muchos tal vez el despertador, eh, el, a lo mejor meterse a bañar. A mí me agrada el, el agua, pero, pero también es como estaba calentito de mi cama el tal vez limpiar las cosas del perro el ordenar un poco la casa si es que se quedó desordenada si es posible bajar un poco la ropa que se quedó un día antes y muchas cosas que hago antes de irme a trabajar y después pues el tráfico que si están haciendo obras en la ciudad que si está un alto ahí y no avanza nadie tú ves desde lejos el semáforo verde y cuando te acercas ves a una persona de tránsito y dices ah esto ya me explicó el por qué está el tráfico con todo respeto a esas personas de tránsito si deben tener una logística mayor disculpen sí lo deberían de hacer eh, a lo mejor eh, un proyecto que, que no está bien que hay que concluirlo eh, y hay errores obviamente pues uno cuando trabaja y cuando hace cualquier cosa pues se tiene que manchar hay errores el estar lidiando con eso eh, el salir y regresar otra vez al tráfico o tal vez en el, en el trabajo a lo mejor hay gente que no te cae bien 
el regresar a la casa, eh, a lo mejor el ver, hay que pagar esto, hay que pagar aquello, hay que pagar lo otro. Y un montón de cosas que, que están ahí suscitándose, que se están dando, que se están eh, gestando. Esto también es, es importante que lo tomemos en cuenta. Eh, y hay muchas cosas, ¿no? Pues a veces puede haber hasta discusiones con la pareja o diferencias con otras personas. Eh, y estoy hablando yo de una vida a lo mejor común que puede retratar la vida del de 90% de la gente que, que nos escucha, de todos ustedes, de todos los senderistas. Entonces por eso, y, y aparte resulta que nuestro mayor objetivo en la vida, más allá de, de cualquier cosa, es ser felices. Esa es nuestra misión máxima, última y me atrevo a decir única. Que confundamos con el dinero, que confundamos con, con la pareja, que confundamos con el logro, que confundamos el logro, no el ogro, porque parece que dije ogro, logro. Eso ya son otras cosas. Y la verdad tenemos tantos distractores. Y por si fuera poco vamos a sumarle algo tremendamente poderoso que depende de nosotros para bien o para mal. La mente. La mente. Y bueno, ya no disculpa porque no vamos a referir ya nos al libro porque ya me estoy soltando a hablar de este tema. Yo también considero que es importante, tal vez este programa sea un poquito sui generis, porque también es importante a veces... Eh, yo, yo siempre comento lo que ustedes me dicen. Eso el programa es para ustedes. Esta vez ahorita me estoy dando la oportunidad también de comentar ciertos sentidos que yo tengo. Entonces, esa, esa cosa tan poderosa que yo digo que es, es la mente. Y entonces la mente no es que nos quiera chingar, pero cuando nosotros tenemos un problema, a lo mejor en el trabajo, regresamos con él a la casa y a lo mejor nuestra esposa que no tenía nada que ver o nuestro esposo, no dependiendo lo que sean ustedes, o su familia o su mamá o su papá, depende con quién vivan o sus hermanos. Pues no tienen nivel en el entierro, pero uno ya llega y se molesta con ellos, le reclama cosas. Y, y algún trauma que nos ocasionaron, ya se lo ponemos a la pareja, ya se lo ponemos a, a los hijos. Y entonces eso es nuestra mente, que a veces tenemos una cosa y no nos desprendemos de la mente. Tenemos un problema, un dolor, un desamor, una tristeza. Y la verdad que yo he visto mucha gente que llega con problemas ah, bien fuertes. A veces uno también, nosotros tenemos, así como nosotros, como adivinos, como lo que nos quieran llamar ustedes, oficiantes de algún culto, de una religión, eh, como quieran llamarnos. Eso no, no, la verdad no importa, no interesa. También tenemos nuestros problemas. Y entonces, eh, sin embargo... Cuando vemos también la necesidad de los demás y los problemas que tiene la gente, la verdad que yo hasta me he sentido muy mal porque digo, de nada me muero, de verdad. Una persona llegó con sus problemas ayer y entonces llega una persona que, que él no podía caminar, de verdad, él no podía caminar y llegó y apenas si se puede mover, pero caminando, de verdad que, que a mí no, no lo crean, a mí... O sea, no dejen de creerlo, más bien a mí me impresiona muchísimo muchas cosas que van pasando porque yo soy el primero que se sorprende. De verdad, soy el primero que se sorprende. Y entonces, ¿qué sucede con esta persona? Empieza a caminar y, y un ahijado eh, que estaba apoyando lo empieza a querer ayudar. Le digo, no, no le ayudes. Y se me queda viendo así como, ¿por qué? Ah, y aparte de todo, lo, le dejamos su tiempo. Me dice, es que llega una persona a buscarte que viene así en estas condiciones. Ok, perfecto, no tiene cita, pero tampoco somos inhumanos. Cuando terminemos lo que estaba programado, adelante. Y se lo dijeron. Y saben, todas las personas que vienen en las condiciones que sea, a menos de que haya una persona que esté en estado moribundo, lo atendemos inmediatamente. Pero aquí todos somos iguales. Aquí nosotros, esa gente que tiene esos problemas y que se levanta, y ese esfuerzo que hace, así yo le dije al ahijado, que lo quería ayudar. No lo ayudes. Y se me quedó así como viendo de por qué, ¿no? O sea, si usted dice que nosotros... Porque esa persona no quiere tu lástima. Esa persona no quiere tu lástima. Al contrario, reconócele y aprende. Y, y ponlo en tu vida esa parte. A veces tú te sientes mal, que no puedes. Y mira, esta persona puede o no puede. Y esto es un problema fuerte. Él hizo una brujería muy tremenda, quiero que lo sepan. Y en donde... Él lo dejaron de esa manera, entonces lo estamos trabajando y, y, y de verdad que es sorprendente. Y como puede, con el esfuerzo tremendo, logró desde la puerta hasta llegar a, a enfrente de la prenda. Tremendo, la verdad. Es que es tremendo, de verdad. Y son lecciones que cada uno de ustedes nos dan, 
que cada uno de ustedes, y ayer precisamente un dejado lo dijo, es que nosotros, o sea, cuando nosotros vamos a consultar a la gente, quiero que sepan que somos entre, entre cuatro y siete personas regularmente que consultamos, entonces, haz de cuenta, si tenemos a la gente un horario, entonces yo tengo que dar una plática introductoria de a qué vienen, que este es el, qué es el sendero de los brujos. Si vienen a buscar resolver su problema, eso cualquier brujo, digamos, con todo respeto, lo puede lograr. Si ustedes vienen al sendero de los brujos es porque quieren solucionar su problema, pero quieren cambiar su vida y van con toda la actitud, la fuerza, el coraje para hacerlo. Y si no, la verdad no tiene nada que hacer en el sendero de los brujos. Porque para mí la gente que se tumba, que se pone a lloriquear y que se pone mal, con todas las cosas que yo he visto, ok, la atiendo. Pero si no cambias actitud, ¿sabes qué? No, ya no hay cabida. Son los tajantes. Aquí en el sendero de los brujos solamente viene gente que quiere desarrollarse, que quiere crecer, que quiere luchar. De verdad, y hay muchos ejemplos de vida de muchísima gente que, que lo ha logrado. Y, y como muchos dejados están cuando eso pasa, y se tumban, simplemente saco el ejemplo. Y no es por comparar, no es por comparar. Pero esa gente nos motiva, de verdad, ustedes con sus problemas cuando resuelven. Porque hay gente, y perdón la palabra, porque así lo han dicho muchos de ustedes cuando reconocen cómo han avanzado en su caso. Perdón la palabra, es, es de, es, ustedes me lo han comentado, muchos de ustedes. Yo llegué aquí sin tener para tragar. Así de fácil, ¿eh? Yo llegué aquí jodido. Yo llegué aquí casi con una enfermedad. Yo llegué aquí con una depresión. Yo llegué aquí como una piltrafa. Así lo dice. Y cuando empieza a pasar el tiempo y empiezan a resolver, de verdad que les agradezco a todos ustedes, a dejados, no dejados, gente que ha... De verdad que nos ha dado el gusto de, de ir a, a, al sendero. Que, que para nosotros es, es motivante. Hay veces que yo tengo también problemas como todos ustedes. Y me pongo a pensar en todos ustedes y ustedes me dan la fuerza. Ustedes me dan esa fuerza para seguir avanzando, seguir creciendo. Obviamente Dios, los espíritus, los santos, los empungos. Eso, eso queda sobreentendido, que son mi fortaleza, son mi fuerza, son a los que les debo prácticamente todo. Pero ustedes, como, como gente que va, como senderistas, como buscadores de ese camino, de su propia felicidad, como guerreros, son, para mí un senderista es todo eso. Por eso les llamo así, es como de cariño para ustedes. De verdad que me, que me llena de, de, de fuerza. Yo les agradezco muchísimo. Sí tengo un carácter muy, muy fuerte, soy una persona muy disciplinada. Sé ser una persona muy amigo, sé eh, con mi Géminis, o sea, cuando... Eh, desmadre, desmadre Cuando es estar con los amigos y jugar videojuegos O ir a ver un partido Estamos cotorreando y somos a lo mejor los más groseros del mundo Porque se presta la situación No estamos ofendiendo a nadie Cuando se trata de estudiar, estudiamos O yo estudio Cuando se trata de recoger la casa, recogemos Cuando se trata de lavar, cuando se trata de los trastes Cuando se trata de hacer algo, lo hacemos Esto es una, es una formación zen O sea, aquí y ahora De verdad, o sea, no estamos... Eh, no somos brujos las 24 horas del día, es una jalada. Ahí vamos por la calle o en el Facebook diciendo cosas de brujo, de paloma y hombre. No, 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 es, un, es una estupidez. Y en definitiva no somos mejores que ustedes. De verdad, o sea, nosotros como adivinos, si quiero que lo entiendan. Y que todas las personas que de alguna manera también se acerquen al sendero de los brujos. Quiero que también entiendan esta parte muy importante. No por ser padrinos, no por ser... Eh, los maestros que son esotéricos que van a la casa, no por ser los iguayús, no por ser eh, babalaos, eh, ni lo que ustedes quieran de, de la gente que va, en, y en, y en Ova Soriates, si no me incluyo yo, somos mejores que ustedes. No es como que el padrino es una deidad, no. O sea, una persona que se Shangó no es Shangó encarnado, se los juro. Una persona que lo protege el lucero no es un lucero encarnado, se los aseguro. ¿Qué sucede? Y una vez yo les comenté a todos los ahijados, tú que eres administrador, tú que eres abogado, tú que eres mecánico, tú que eres eh, eléctrico, tú que eres eh, bueno, empresario, tú que eres político, tú que eres ama de casa. Y yo les dije, es que ustedes en lo que son, son mejores que yo. Tal vez yo soy bueno en lo que hago. Pero no soy mejor que ustedes en lo que ustedes hacen. Y eso nos hace que seamos iguales. Y no sabemos en qué momento nosotros vamos a necesitar. Y diario necesitamos de la persona que nos da el servicio en la casa. 
la persona que, que nos mantiene limpio el lugar, la persona que va y nos, nos apoya eh, eh, con, recogiendo la basura, porque pues, imagínense, nos infectaríamos ahí, sería tremendo. La persona que, que, eh, no, no, eh, que nos vende en la tienda, la persona que, o sea, no somos mejores que ellos y todos necesitamos de todos. Por eso en el sendero de los brujos tenemos esa idea. Así como las abejas necesitan de las flores, las flores de las abejas. Y así como hasta de verdad la gente hasta que no tiene una trascendencia que nosotros creamos en nuestra vida es necesaria en nuestra vida. Hasta nuestros enemigos son sumamente necesarios en nuestra vida. De verdad, una, entre más enemigos uno tenga, eh, eso es en relación al crecimiento que uno va teniendo. De verdad, eso se lo puedo asegurar. Los que son, los que tienen un jefe, los que ustedes, quien sea de ustedes, de los senderistas que nos escuchan, que tengan un jefe, no me digan que no lo, llegan a, no lo han llegado a criticar. Entonces, ese jefe, si son 50 personas, pues prácticamente las 50, en algún momento lo han llegado a criticar o hasta insultar. No, me dio mi idea de vacaciones, tiene preferencias con otra persona, ¿por qué él puede hacer esto? Ay, él es un idiota, hubieran puesto a no sé quién, ay, no sirve. ¿Sí me entienden esa parte? O sea, y los que son jefes, pues sabrán que a lo mejor no se los dicen, pero se los juro que los andan eh, pues hablando mal de ustedes. Es normal, entonces, entre más se crezca, más enemigos se tiene, y obviamente, entre más virtudes tengan en su vida, más difícil es la vida, de verdad. A mayor poder, mayor compromiso. Esto es, tanto en unos como en otros ejemplos que estoy yo poniendo. Encaja perfectamente. A mayor poder, mayor compromiso. Entonces, eh, me permití yo hablarles de ustedes de esto. La verdad, la idea de eso era otra. Aquí, eh, como yo les digo, esto es en vivo, lo estoy grabando. No hay, eh, no se manipula, no se edita. Eh, no es en directo, es diferente. Es en vivo. Y yo agradezco a todos, de verdad, tenemos nosotros ya nuestras, nuestros días en los cuales ya estamos, eh, ya empezamos a, a registros del año en Paloma y John Beck son diferentes, no tiene nada que ver con el registro del año en, en Santería ni Letra del Año, no nada que ver, simplemente también, así como para los quiromantes o los tarotistas o los brujos, también hacen eh, sus adivinaciones para ver cómo te ven en un año es igual aquí, esto no es propio de la región Yoruba, que tal vez aquí como auge tenga, auge estoy hablando pues empezó a lo mejor en los ochentas que es algo que no tiene ni 40 años y esto ya lo hacían muchísimo antes desde los calendarios desde los mayas eh, desde los aztecas, para ver cómo iba a ir a toda una población en todo, una, en todo un año y qué sacrificios tenían que hacer, esto no es propio de la región Yoruba, que lo que haya un medio de publicidad y que ellos lo instauren y que durante un tiempo y, y bueno ya es mucho menos la verdad lamentablemente porque muchos babalados y muchos santeros solamente han visto la cara de la gente eh, pues tuvo un auge muy grande ahorita ya estamos pasando a otras cosas incluso yo me atrevo a decir que si bien la santería y, y, y lo que es IFA está ahorita todavía como forma eh, predominante eh, yo lo veo yo veo que más gente llega a Paloma Yombe de verdad y ojalá que no se cometa el mismo error que cometieron aquellos babalaos que, que lo vieron como un modo de vida pues, que en su momento aprovecharon, que en su momento se hincharon de dinero. Y qué feo porque esta religión, si bien te da para vivir y hacer las cosas bien, incluso te da para vivir bien, no es para lucrar. Yo se los aseguro que no. Detrás de esto hay muchas otras cosas. Hay una doctrina, hay una forma de ser, hay una ética. De verdad que, que gracias de verdad a los que llegaron a este punto del programa eh, totalmente improvisado, vamos a decirlo así, real. Yo les agradezco muchísimo que, que hayan escuchado esto. No contestamos sus dudas, pero a lo mejor por ahí tenían otro tipo de dudas en relación al sendero. Somos muy abiertos. No estamos exentos de cometer errores. No estamos exentos a lo mejor de, de no ser criticados por mucha gente que nos habla en respecto a que no les damos la atención en, de la manera pronta como ustedes tal vez incluso la necesiten. No la requieran, que es diferente. La necesiten. Pero tratamos de hacer nuestro mayor esfuerzo. 
hacemos eh, lo que nos corresponde. Porque aparte de todo, pues tenemos nuestra vida. Y cada persona del sendero tiene su trabajo, tiene su familia, tiene sus hijos. Y se si apoya a la casa es porque por un agradecimiento. Yo les agradezco a todos, la gente que está, eh, los ahijados que apoyan, los que pues obviamente no apoyan, pero que están ahí con sus agradecimientos. A todos ustedes los que nos escuchan en el canal de YouTube, a los que nos comparten también en el Facebook, que obviamente pues no es la red que a mí me interese más, pero, pero bueno, también es una plataforma para difusión. Yo les agradezco mucho. Vamos a tratar de verdad de darnos un espacio para poder hacer esos cursos que, que ya ustedes en algún programa un programa de promoción, somos, somos realistas, no andamos ahí nosotros eh, ocultando como... Eh, es que de verdad incluso a mí me da mucha risa, porque hacen cualquier o muchas cosas de las que ustedes vean, que les llaman eh, estudios esotéricos o estudios para desarrollar la conciencia, o cursos o pláticas que tengan que ver con el esoterismo o algún evento, la mayoría esconde, y no sé por qué les da pena, o sea, aquí, si somos verdaderos en una cosa, somos verdaderos en todo. Y yo no soy una persona, y como no hago las cosas con mala intención, entonces yo digo lo que soy, voy para adelante. Y entonces en estos cursos, en muchos le ponen eh, donación, costo de recuperación, o, 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 o lo esconden. No tienen que hacerlo, o sea, si ustedes están dando un conocimiento que ustedes saben que es valioso y que vale la pena darlo, porque esto es muy especializado, dar estas cosas son muy especializadas. Porque a lo mejor un administrador que vaya a querer eh, pues desarrollarse más en su carrera, algún curso, alguna maestría, algún diplomado, ¿qué va a suceder? Pues puede ir a cualquier universidad y a cualquier escuela. ¿Están de acuerdo? Y puede ver si hay un curso de administración, de contabilidad. Eh, algo a lo mejor un abogado ah quiero hacer un curso, un diplomado en amparo en amparo o en derecho civil no lo sé, estoy diciendo, por decir hasta un... para todo hay cursos vamos, cursos de matemáticas, cursos de literatura y cursos esotéricos hay, pero un, eh, es menos que estos que, lo que, yo, que los ejemplos que doy al principio ¿por qué? porque eh, y aparte que sean buenos y aparte de todo de verdad y, y yo les dije manden sus precios que ustedes eh, métanse a páginas y pregunten cuándo está el curso y por un curso a mí por cursos de numerología lo que es la, la bébica eran 12 mil pesos igual un día eh, en cursos de tarot chequenlo ustedes cursos de, de numerología también cursos de quiromancias y a ver dónde lo dan y a ver, y a ver si la persona que lo da es una persona buena de verdad esta parte y soy muy sincero entonces vamos a hacer el esfuerzo por compartir un curso con ustedes donde el costo y no voy a andar con jaladas de costo de recuperación o donación o nada donde el costo eh, va a estar en dos mil pesos obviamente vamos a dar ahí algunas sorpresas las personas que sean tanto ahijados o no de la casa pues van a tener ya sea eh, un descuento en una lectura posterior con el nuevo conmigo. Se van a llevar sus cuadernillos. Eh, van a tener una especie también de seguimiento. Y de verdad que aparte de, de aprender por la manera en la cual interactuamos Lenuel y yo. Se los juro y se los aseguro. Y si no tampoco pagan. Que se van a divertir. Aparte de todo va a ser un momento bien grato, bien agradable. Y ustedes van a sentir esa, esa manera que yo les digo del sendero de los brujos, esa parte como familia. Esa parte en donde eh, es gente eh, real, gente... Y real no digo que seamos de carne y hueso, todos lo somos. O sea, gente que... Somos bien comunes. <risa> comunes y corrientes. Bueno, no, corrientes no. Corrientes eso sí, no. De verdad que no. Tratamos de, de cada día mejorar en nuestra forma, léxicos y educaciones. Cuando se tiene que decir una palabra, una grosería, y es adecuado decirlo, se dice, no hay ningún problema el lenguaje está para saber utilizarse eh, incluso eh, Jaime Sabine es uno de los más grandes poetas mexicanos que a mí me encanta y con el cual yo me inicié mucho en esto en la poesía le decían el francotirador de las palabras porque ponía la palabra adecuada en el poema, pero de verdad era una precisión tremenda, no sé cómo le hacía el señor talentazo, talentazo lamentablemente nunca pude ir a ningún evento de él 
Y hay palabras en donde... Eh, poemas en donde habla de su rodilla y dice... ¿Qué putas puedo hacer con mi rodilla? De, de verdad, o sea... Y utiliza también palabras que son groseras. Pero cuando ves el contexto de la poesía dices... No podía ser de otra manera. De verdad, no podía ser de otra manera. Me gustaría cerrar... Ahorita que estamos en esto y que yo me estoy dando un, un, poqu un poquito de tiempo. Y me gustaría yo eh, con un poema... De, de Jaime Sabines eh, que son los amorosos no sé el por qué tal vez puedes, no sé si, a ver vamos a, este en vivo, los amorosos me encantan pero vamos a ver eh, otro tipo de poemas de, de Jaime Sabines para ver si encuentro yo hay otro que también pueda pues decirnos un poquito de, de, de que, que esté adoc con, con el tema los amorosos me encantan de verdad son, tal vez para mucha gente ya son es un poema muy trillado hermoso el poema bueno aquí sí estoy metiendo en mi celular aquí sí estoy googleando ahí sí a ver atención está googleando atención está googleando claro porque no me lo sé completo el poema eh, y vamos a ver eh, tenemos después pues, de todo el peatón eh, estoy viendo eh. perdón que, que me quede callado un poquito y es que tiene tantos Vamos a poner este poema, a mí me, me gusta mucho. Y dice, me encanta Dios. <coughs> Vamos a, a poner eh, modo voz poema. Dice, me encanta Dios. Es un viejo magnífico que no se toma en serio. A él le gusta jugar y juega. A veces se le pasa la mano y nos rompe una pierna o nos aplasta definitivamente. Pero esto sucede... Porque es un poco cegatón y bastante torpe con las manos. Nos ha enviado a algunos tipos excepcionales, como Buda, o Cristo, o Mahoma, o a mi tía Chofi, para que nos digan que nos portemos bien. Pero esto a él no le preocupa mucho. Nos conoce. Sabe que el pez grande se traga al chico, que la lagartija grande se traga a la pequeña, que el hombre se traga al hombre. Y por eso inventó la muerte, para que la vida, no tú ni yo, la vida, sea para siempre. Ahora los científicos salen con su teoría del Big Bang, pero ¿qué importa si el universo se expande interminablemente o se contrae? Eso es asunto solo para agencias de viajes. A mí me encanta Dios. Ha puesto orden en las galaxias y distribuye bien el tránsito en el camino de las hormigas. Y es tan juguetón y travieso que el otro día descubrí que ha hecho frente al ataque de los antibióticos con bacterias mutantes. Viejo sabio o oh niño explorador, cuando deja de jugar con sus soldaditos de plomo y de carne y hueso, hace campos de flores o pinta el cielo de manera increíble. Mueve una mano y hace el mar. Y mueve la otra, y hace el bosque. Y cuando pasa por encima de nosotros, quedan las nubes pedazos de su aliento. Dicen que a veces enfurece y hace terremotos y manda tormentas. Caudales de fuego, vientos desatados, aguas salevosas, castigos y desastres. Pero eso es mentira, es la tierra que cambia. Y se agita y crece cuando Dios se aleja. Dios siempre está de buen humor. Por eso es el preferido de mis padres. El escogido de mis hijos. El más cercano de mis hermanos. La mujer más amada. El perrito y la pulga. La piedra más antigua. El pétalo más tierno. El aroma más dulce. La noche insondable el borboteo de luz, el manantial que soy. A mí me gusta, a mí me encanta Dios. Que Dios bendiga a Dios. Es tremendo, de verdad. Yo creo que a mí me encanta la poesía, de verdad. Hay unas cosas bien interesantes. Porque todo esotérico es una persona que, que tiene una vena artística, una sensibilidad, por fuerza tiene que tener una sensibilidad porque si no, ¿cómo puede hacer empatía con la gente? Entonces la poesía es esa parte de, de sensibilidad que, que es muy bonita 
Y como aquí estamos aprendiendo, queremos... Este programa es para que se desarrollen, que conozcan, que aprendan. Se, se, se sensibilicen y conozcan también otras cosas. Voy a poner algunos de mis poemas favoritos de, de varias personas. Porque se puede, vamos, es, es un programa ecléctico. Esa, esos, muchas veces yo he encontrado muchas respuestas de muchas cosas en, en, en poemas. El poema es el arte mayor que tiene la literatura. Hay que entender esto. Eh, no la novela, no el cuento, eh, na, no nada, de nada de eso, no los ensayos, obviamente. Y entonces, vamos a compartir este tipo de cosas, yo espero que les guste. También las películas que les agraden. Este es un programa que es para ustedes, es un programa en donde cualquier persona, cualquier iniciado, cualquier persona que está buscando su verdad y que realmente sea un, un buscador de esa verdad, puede encontrar en cualquier cosa, en cualquier elemento de su vida, en cualquier persona, en cualquier cosa buena, en cualquier crítica, en cualquier planta, en cualquier etiqueta del cereal, en cualquier, eh, no sé, mancha en la pared, de verdad se los aseguro, puede encontrar un objeto de crecimiento, de desarrollo. Y como decía una canción de Caifanes, para un alma eterna, cada piedra es un altar y esa parte también me encanta. Es que es verdad. De verdad es... Somos eternos. Eso se los aseguro. Se agradezco otra vez realmente que hayan escuchado. Una disculpa porque pues no pude, no pude yo hablar de sus temas. Pero bueno, esto fue un poquito diferente. Hay que también romper con las rutinas. Yo les agradezco mucho que hayan llegado a, a esta parte del programa. Yo les agradezco que compartan, que comenten. Que, que den like porque esto nos va a ayudar a que lleguemos a más gente de nueva cuenta yo me despido de todos ustedes y recuerden que están aquí en el sendero de los brujos muchísimas gracias